जॉइन होने क्रम जारी नहीं सो कहाँ सो बहुत कुछ यो साथी औरों बीमिस्टेक को सीखा सम्मेलन आ बीमिस्टेक को सीखा सम्मेलन बॉय है एशियन पनी बॉय सके को साजस्तो लागी रहे सो एशियन पनी बॉय सर एशियन पनी बॉय सके को साई हाँ साथी औरों आसियान वॉइस है सर इंटरपोल से बाकी हो ना यूरो इंटरपोल बाकी साइ हो सर हो जर यूरोपियन यूनियन पर नहीं वॉइस है क्यों रा साउंड ऑफ वीडियो क्लियर सनी सुनिए जी सर सुनिए जी क्लियर सर सर यूरोपियन यूनियन बाकी साइ बाकी सब सर बाकी सब आज ईयू के बारे में पढ़ने सोल लेकिन उस तरह हेडिंग यूरोपियन यूनियन ईयू यूरोपियन यूनियन लेकिन उस तरह ईयू यूरोपियन यूनियन यो यूरोपियन यूनियन बनने संगठन यूरो मैदेश को योटा बेपारिक संगठन हो पनी बने बुझदा उनसे आई यो योटा क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ना यो बेपारिक संगठन हो बने पनी बुझदा सो ईयू को बारे में यह ध्यान दिनु शायद ईयू को बारे में जस्ते बी मिस्टेक पढ़नु बायो सार्क पढ़नु बायो यूएनओ यूएनओ को अंग और महासभा सुरक्षा परिषद जिम्मा जवानी परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय ने रूप आपको सकी सही ना कि ना उन्हें रिसेंटली दो दिन आगाडी को एग्जाम में खरीदार को एग्जाम में वर्तमान यूएनओ को महासचिव को बारे में सोधी है कुछ सही यूएनओ को अंग और भाईशाही को सकी स क्या सब कोई तो कमेंट के ही तो है रुको तो वह अल्लाह ने था सही ना क्या बात है आजू सर लो पहले ईयू शाकु मनीतेस पर सी यूएनओ को आऊँगा आरु के के सब मतियो बंदिन सो आतियो बहुत को सब वने साथ सही ना वने तेरा वने डिटेल में पढ़ने पर सब सही ना आई लो पहले यूरोपियन यूनियन शकियाल अब ईयू को बारे में बनु पड़ता है यूरोपियन यूनियन को बारे में बनु पड़ता है यो अरु संगठन अरु दस्तों साजिलो साइन हो सार्क भी मिस्टेक यूएनओ दस्तों साजिलो साइन है यो अलगा कॉम्प्लिकेटेड की सिम को संगठन सा यो संगठन में ईयू डे और कई दिन में मना इंसा इसमें संस्थापक राष्ट्रीय अरु रत्नु बाएं करो कुने पनी बिकाल पूजा है ना तो बारे संग एक छोटी माँ बुझ नहीं गारो सके ते वर ध्यान दिया रो सुन्नो वाला आज आपको लेक्चर आज आपको क्लास तो एकदम इम्पोर्टेन्ट होना सकता है एक छोटी रामरानी सुन्नो बाएं वने एकदम मजा ले बुझना सकनो उनसा ना वे देरे गारो उनसा ये शुरू क्या कारण ले खोलने पर ही होता जो संगठन को स्थापना को सॉरी बोलता तो इसको पृष्ठ भूमि को बारे में था उन्हें पर ही इतिहास को बारे में था उन्हें पर ही यहाँ विश्व को इतिहास को पनी कुराऊं सब वर्ल्ड वार वन रो वर्ल्ड वार टू को कुरा प्रथम विश्व युद्ध रो दूसरों विश्व युद्ध को कुरा प्रथम प्रथम विश्व युद्ध कोई ले देखी कोई ले समा बाको होता दिन में सो रहे कुछ युद्ध दिन में अपने मलिक दिन सो दस्ते उन्हें इससे चौदह जुलाई ट्वेंटी एट टू जुलाई ट्वेंटी एट टू उन्हें इससे अठारह उन्हें इससे अठारह नवंबर एक आरा समा प्रथम विश्व युद्ध चले कुछ हुए वर्ल्ड वार वन प्रथम विश्व युद्ध उन्हें इससे चौदह जुलाई आठ फेज देखिए उन्हें इससे आठ आरंभ नवंबर एक आरंभ प्रॉपर दिन में बनु पर्दा कौन से दिन साले कुछ हो तो 
प्रोपर दिन में भन्न पर्दा पहले चार वर्ष वर्ष में लेखी हाल चार वर्ष तीन महीना एगार दिन समुअल दिन में भन्न पर्दा पंद्रह सौ एकसठी दिन समय के चले तो प्रथम विश्व युद्ध ल तब तो प्रथम विश्व युद्ध में विशेष गरी कुन महादेश को देश धेरे असर पड़े थी लो प्रथम विश्वयुद्ध को सुरुआत प्रथम विश्वयुद्ध सब भाई क्षति कुन महादेश मतलब कुन महादेश को यूरोप यूरोप महादेश हो वेरी गुड इट मीन प्रथम विश्वयुद्ध यूरोप महादेश में भो प्रथम विश्वयुद्ध में यूरोप महादेश को हालत निके खराब भैस आर्थिक मंदी आई सकते थी इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त भैस धन जन में धे क्षति बमबार्डिंग होता पुल भो रोड भो अस्पताल भो इन के भैस डिस्ट्रॉय भैस एक समय में सब भाग धनी धनी देश यूरोप महादेशम रहने प्रथम विश्वयुद्ध ने धर असर गए आर्थिक मंदी आयो हई प्रथम विश्वयुद्ध को कारण आर्थिक मंदी मथि उठी नई रहे हई इट मीन प्रथम विश्वयुद्ध को भार रिकवर कर बीस वर्ष पच्चीस के भो तो फिर दोसों विश्वयुद्ध को सामना करूपर् वर्ल्ड वार टू वर्ल्ड वार टू पी कह भो तो यूरोप महादेशम वर्ल्ड वार टू कहीं कहींसम भो तो एकदम इंपोर्टेन्ट होता यह डब्लू डब्लू वन वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू अभिषेक सर वर्ल्ड वार टू वर्ल्ड वार टू कहीं कहींसम भो तो यहाँ को ढोका लाइदि यह लाइद डिस्टर्ब भाई लाउंड आगे सिक्युरिटी लक काट यहीं बाहर हाई लो लक कर थैंक यू हाई वर्ल्ड वार टू दोसों विश्वयुद्ध दोसों विश्वयुद्ध कहीं कहींसम भग तो नाइन्टीन थर्टी नाइन इट मीन प्रथम विश्वयुद्ध को बीस वर्ष पच्चीस फिर यूरोप महादेश ने दोसों विश्वयुद्ध को सामना कर नाइन्टीन थर्टी नाइन सेप्टेम्बर वन टू नाइन्टीन फोर्टी फाइव सेप्टेम्बर टू सम दोसों विश्वयुद्ध चले थी वर्ष में भन्न पर्दा कति वर्ष तो छर्ष एक दिन एक्चुअल दिन में भन्न पर्दा कति दिन तो एक्काईस सौ एनबे दिनसम दोसों विश्वयुद्ध चले ये दिनसम द्वितीय विश्वयुद्ध वर्ल्ड वार टू चले थी दोसों विश्वयुद्ध पी कह भो तो विशेषगरी यूरोप महादेशक देश प्रत्यक्ष तरीका सहभागी थी होना तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीका पूरे विश्व नहीं सहभागी थी हई तो विशेषगरी क्षति कह भो तो यूरोप महादेश में प्रथम विश्वयुद्ध को कंपेयर में दोसों विश्वयुद्ध धेरे क्षतियुक्त युद्ध थी दोसों विश्वयुद्ध ने यूरोप महादेश को पूरे ढाड़ नहीं भाची सकते थी इसी बुझ्ता हो मेरुदंड नहीं टुटी सकते थी दोसों विश्वयुद्ध में इकोनोमिक अवस्था पूरे ध्वस्त तीन मत हो बेरोजगारी बढ़ो महामारी आयो भोकमरी स्टार्ट भो दोसों विश्वयुद्ध समाप्त भैस फ्रांस को एकजना नागरिक रोबर्ट सुसमान ने के भो तो अब चाहरी नई मनमुटाव रही रहो हम पूर्वज झगड़ा करे गे अब हम संबंध इसी नई मनमुटाव रही रही रहो सब भाग विश्व में पिछड़ी को महादेश यूरोप महादेश नहीं होना पुग् रूरोप महादेश को वृद्धि विस हो यदि यूरोप महादेश को वृद्धि विस डेवलपमेंट यदि सब आवश्यक अब मनमुटाव तो झगड़ा बिर्स एकजुट भर एवं संगठन में आने पर्यटन रूरोप महादेश को इकोनोमिक अवस्था के रिभाइव कर सुरू में ईसिएससी स्थापना भो सुरूम ईयू भगठन आगे थे सुरू में ईसिएससी ईसिएससी को ईयू को मेन पॉइंट इट मीन सुरू कह देखि भो तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी पच्चीस चेंज होयू में पिणत भो सुरूम ईयू भगठन थे हई इट मीन्स यूरोप महादेश को इकोनोमिक अवस्था रिभाइव करना को लगी इकोनोमिक अवस्था फेरी मथि उठा को लगी फिर भोकमरी हटा को लगी आर्थिक मंदी हटा को लगी सब एकजुट भर एवं संगठन में आएर व्यापार कर बिजनेस करूर्स अभी मूरोप महादेश 
विकसित होने नई भाग पिछड़ी को महादेश यूरोप महादेश नहीं होने सुरू में ईयू को अवधारणा आगे अवधारणा अवधारणा कहले आ उन्नीस सौ पचास मे नौ में ते भर ईयू डे वो यही मे नौ नई के हो तो ईयू डे मे नौ लू डे अवधारणाकार को अवधारणाकार अवधारणाकार संगठन स्थापना में इट मीन अस्तित्व में आने में जिस को विशेष रोल हो विशेष भूमिका होता नई अवधारणाकार भाई अवधारणाकार अवधारणाकार भू पर्दा रोबर्ट सुचमैन रोबर्ट सुचमैन थी हाई अवधारणाकार रोबर्ट सुचमैन अवधारणाकार रोबर्ट सुचमैन ते पच्छी उन्नीस सौ पचास मे नौ में अवधारणा आई सके छा राष्ट्र एकजुट भर फ्रांस को पेरिश में के गो तो पेरिस समझौता पेरिस सन्धि तो पेरिस सन्धि को मेन उद्देश्य के थी तो कोईला स्टील को स्वतंत्र व्यापार करने छा देश में बिना रोक टोक को अत्र एकजुट भाई अत्र के झगड़ा पी बिर्स रोमिक अवस्था भी राम होकोनोमिक अवस्था कसरी राम हो जब पैसा आना थाल् व्यापार बिजनेस में वृद्धि बरक्कद होनी मत के हो इकोनोमिक अवस्था में सुधार आँच वनेर ये के करे तो फ्रांस को पेरिस में पेरिस सन्धि पेरिस सन्धि पेरिस सन्धि कहिल सन्धि नाइन्टीन फिफ्टी वन नाइन्टीन अप्रैल अठारह में अप्रैल अठारह में के भो तो के को स्थापना ईसीएससी को ईसीएससी को स्थापना कस को भो तो ईसीएससी को यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी कोईला स्टील को स्वतंत्र व्यापार करने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को के भो तो स्थापना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी यूरोपियन कोल कोयला एंड स्टील कम्युनिटी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को के गो तो इन स्थापना वो ते छा राष्ट्र के भर सिक्स संस्थापक कतिवटा राष्ट्र एकजुट भर ईसिएससी को स्थापना करने उद्देश्य पेरिस सन्धि थी तो छवटा देश ते छा देश के भर सिक्स इसमें अरु संगठन जस्तु संस्थापक कुल सदस्य प्रधान कार्यालय जस्तु छेन हई इसमें हल्का अलग किसिम को कुरा इनर सिक्स इनर सिक्स ते छा राष्ट्र के भर इनर सिक्स जसस्थापक भादा हो इनर सिक्स भि अब कुन कुन देश पर्च प्राय जसो यहाँ बट को इसी नई सो तल दिए इनर सिक्स भि पर्ने देश कुन हो तल दिए इनर सिक्स भि नपर्ने देश कुन हो पर्ने था ती बाहे नपर्ने कुन कुन तो एटा इटली थी अर्क लेग्जेमबर्ग थी बेल्जिम थी फ्रांस थी जर्मनी थी नेदरलैंड थी हई सूत्र के बनो तो आई लव बोयफ्रेंड गुड नाइट बने इटली तब सूत्र बना सकूँ लेग्जेमबर्ग लेग्जेमबर्ग बेल्जिम बेल्जिम फ्रांस जर्मनी नेदरलैंड फ्रांस रर्मनी एक अर् को कट्टर दुश्मन प्रथम विश्वयुद्ध रोसरो विश्वयुद्ध में एक अर् हेन न सकने तस्त कि राष्ट्र थी हई 
तर भोकमरी ने इिहर के एकजुट एडमिन स्ट्रक में अब कोईला स्टील लोड करने हो ये छवटा देश में स्वतंत्र तरीका बेचे आना पाने जस्ते जर्मनी में कोईला खाने ठूल थी तेखे माइन्स को रूप में ईंधन को रूप में कोईला प्रयोग हई र फ्रांस में इटली एडमिन्स तैंबा ट्रक में लोड करने रो छवटा देश में मजा ले दिनभरी रातभरी बेचे आए पैसा कमाने बिना रोक टोक को क्योंकि सब देश नजिक जस्ते इंडिया रारत छ हो तेता यूरोप महादेश में फ्रांस जर्मनी बेल्जिम इन नजिक इटली नजिक हाई छ सात घंटा में अर्क देश तीन चार घंटा में उत्तर देश इसी पुग्न सकता हो इन के भनर सिक्स संस्थापक भाई हो कोईला स्टील को व्यापार करते ज्यादा धर फायदा होना थालियो पैसा आने थालियो इकोनोमिक अवस्था में सुधार आने थालियो ते पच्चीस इिहर के रियलाइज करे तो कोईला रील को व्यापार करता ये फायदा भैर अरुरा को व्यापार करने मत कोईला स्टील को कने अरुरा को स्वतंत्र व्यापार करने टेक्सटाइल ग्रोसरी अरु आइटम को स्वतंत्र व्यापार करने वाल फिर के इटली को राजधानी में रोम सन्धि रोम सन्धि इस पच्चीस के भो तो रोम सन्धि रोम सन्धि हाई रोम सन्धि कहले भाथी रोम सन्धि में पहले हस्ताक्षर लेख हस्ताक्षर से कहले हस्ताक्षर नाइन्टीन नाइन्टीन कहले तो नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन मार्च ट्वेंटी फाइव में हस्ताक्षर लागू से कहले लागू भारत मिति मेन मिति हो नाइन्टीन फिफ्टी एट जनवरी एक में जनवरी एक में उन्नीस सौ अल्ठन जनवरी एक में हो यो रोम सन्धि के इसी ईसी में रूपांतर अब यहाँ बट क्वेश्चन कसरी सो सीएससी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी लाई यूरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी में रूपांतर करने सन्धि कौन सन्धि हो रोम सन्धि ईसी ईसी में के कर रूपांतर ईसी में रूपांतर अब अरुरा को बिजनेस व्यापार करने अब मत कोईला स्टील को नगर अरुरा को बिजनेस व्यापार करने जस्ते के तो टेक्सटाइल भो ग्रोसरी आइटम भो कि आइटम भो इन को अब स्वतंत्र व्यापार करने तर आप विचार कर जैसे मनु चाणक्य एकेडमी सुरक्षा विभाग टारगेट कर इसमें राम होना थालियो कैडेट भी चला सकता पची गए निजामती चला सकता हो कि होना हो सेम तस्त यहाँ पी तर यहाँ विशुद्ध अगर तो सुरक्षा विभाग टारगेट कर संचालन भैर ईसी ईसी में के कर तो रूपांतर ते पच्चीस ईसी में रूपांतर भैस अज पैसा आना थाली हई इनमें यह छवटा देश में खुशियाली पैसा को कमी न होने फिर आर्थिक अवस्था में सुधार आने थाली ते पच्चीस अर अर साइड साइड को देश छवटा देश एकदम वृद्धि विकास भैर रोबर्ट सुसमैन ने तो बुढ़ो भाई एकदम सही रहे हई हमीर आबद्ध होने पर्चा पैसा को स्मेल ब्रिटेन लिट्टे लग् ब्रिटेन ने कि अब हमें इसको मेम्बरशिप चाहिए र इसको मेन उद्देश्य के थी तो समग्र में यूरोप महादेश को वििकस करने समग्र में यूरोप महादेश को विस करने असी के रियलाइज करे तो अलग छवटा देश होता ये वृद्धि विस भैर अरु देश आयो अज डेवलपमेंट हो अज ठूल बजार पाइज इस कमन मार्केट भाई यू भगठन को अर्क नाम भाई कमन मार्केट साझा बजार भाई ठूल बजार पाइज वाले अरु देश मेम्बरशिप दी इस नाइन्टीन सेवेन्टी वन सरी नाइन्टीन सेवेन्टी वन लेकिन नाइन्टीन सेवेन्टी थ्री जनवरी एक में जनवरी एक में तीनवटा देश थपिए तीनवटा देश थपिए तीनवटा देश थपिए कुन कुन देश एटा ब्रिटेन ब्रिटेन आयरलैंड डेनमार्क 
ब्रिटेन आयरलैंड रो डेनमार्क तेज पर जी फेरी नाइनटीन उन्नीस सौ अस्सी देखिए उन्नीस सौ चौरासी यो एक्जैक्ट मिति छाइन है यो तो रिसर्च करे और खोजे ले वो पूरा हुआ हमरो पुस्ता करो मार देती पने डिटेल मार साइन हम उन्नीस सौ अस्सी ज्ञान स्वर स्वर को बुक में मात्रे तेज तो सौ डिटेल में उन्नीस सौ अस्सी देखिए उन्नीस सौ चौरासी में फिर तीन वोट आज जय देश और उठापी कुन कुन देश और उठापी है तो कुन कुन देश और उठापी है तो ग्रीस ग्रीस पन्नी स्पेन स्पेन पोर्चुगल पुर्तगाल पन्नी बंदा उन सब पोर्चुगल रो ग्रीस ग्रीस यो तीन रो यो तीन कती बहुत है साथी और यो तीन रो यो तीन छह बायो वो यही छह उटा लाइक क्या नाम रखी हो तो क्या नाम दियो तो आउटर सिक्स आउटर सिक्स है आउटर सिक्स आउटर सिक्स भीतर पढ़ने राष्ट्र और कुन कुन उन तो आउटर सिक्स भीतर आउटर सिक्स भीतर पढ़ने राष्ट्र और कुन कुन उन तो बीआईजी बिग डीएसपी वनर समझदार चल तो फिर सुरक्षा विभाग कौन उन सा खुलो डीएसपी वनर समझदार � आई बाट आयरलैंड, जी बाट ग्रीस, डी बाट डेनमार्क, एस बाट स्पेन, पी बाट पोर्चुगल। नाम आप ही रेंज करी आंगो ला, नाम ये माथी सो। शुरू में आप तो बॉय को राष्ट्र और लाई, इनर सिक्स, पची देखी यो तीन यो तीन थॉपियर जून छह उटा राष्ट्र बॉयो, तीन और लाई क्या नाम दियो तो आउटर सिक्स। किधर साइड यस सर यो संगठन वाले को तो पहले लाइ बिली बुदा ही ना एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो आई सॉरी इनर सिक्स को डेट और सोच सोता ये आउटर सिक्स को सोच दियो वाले तो तो इले ब्रिटेन बाहर आए से यो सब ब्रिटेन बाहर आए को देश ईयू में कोई ले सोता सियो बायो तो यो मिटी ना यो मिति तो एक्जैक्ट छोड़ा ही सही ना कहते उन्हें इससे अस्सी तक यू चौरासी को बीच में रखे तो सो तब आप रुसा कुने नोट सा कुने बुक सा वाले ईयू को बारे में इतनी डिटेल मात सही ना ही मौसम में दस बार वोटा मात्र जीके को बुक सा दस में दे इंडियन पुस्तक आरु में आरे सग्रवाल को पुस्तक में अलगा डिटेल लो आउटर सिक्स भीतर हमरो मतलब स्थापना मिति पनी और कई राखे को सब कंफ्यूजिंग होने तारीख आली ईयू डे और कई स्थापना मिति और कई अंतिस पची ईयू को नेट में क्या बंदे सब अधिकारी वेबसाइट में खोलने वाले ने त्याग स्थापना मिति और कई सो ते वर तो पहले लम्बे लिखे वाले ध्यान देर सुनो वाला एक छोटी क्लियर सम अब यहाँ अज्जे योटा कुरे क्यों बुनु पर योतन जब वह इच्छा इच्छा कती बाय तो बारह योटा राष्ट्रीय आई सके पची यहाँ व्यापार गरी ने क्रम में ट्रेड बैरियर सरु हरे देखा पड़ी इट मींस ऑफस्टैगल सरु व्यापार में जोन इस मुतने सोनु पर योते इस मुतने स्थियन हो क्ये क्ये को कारण ले तो योटा � और उद्देश ज़्यादा और उद्देश को करेंसी साथ नू परसों और उद्देश ज़्यादा व्यापार करना विज़ा लाऊं नू परसों त्यों वाले ठुलो प्रॉब्लम के रूप में देखा पड़े कुछ व्यापार में जोन इस्मूत ने सोनू पढ़ने थियो तो इस तो इस्मूत ने थिये ना व्यापार तो भाई रहते हो दस्ते इले अंगले भारत वो तो रे यहाँ कुने कुने देश और ना और देश ज़्यादा भीजा देश और ना जी के उधर यूरोप में देश में सब भी देश और ना जी के ही साई सात घंटा में तो अपने जर्मनी पुगने उनसे फ्रांस बाटा दो घंटा में तो अपने बेल्जियम पुगने उनसे मार्टो बाटा छह सात घंटा में इटली पुगने उनसे इस तो इस तो ना जी अब ये तो तरीका ले संधि करूं राजनीतिक हस्तक्षेप पनी करना पाऊंगी 
सब देश में आपने देश को कानून रहने नहीं रहने तर तिनी भाग मत कस को कानून रहने तो ईयू को कानून रहने तस्त तरीका कुन सन्धि भाई तो मस्ट्रिज सन्धि मस्ट्रिज सन्धि नेदरलैंड को मस्ट्रिज भर में भाई हुआ मस्ट्रिज सन्धि हई ये मस्ट्रिज सन्धि कहले तो साथी मस्ट्रिज सन्धि हस्ताक्षर पहले लेख्ह हस्ताक्षर लागू भारत मिति फरक हो हस्ताक्षर नाइन्टीन नाइन्टी वन डिसेम्बर एगार में हस्ताक्षर भाई भो तो नाइन्टीन नाइन्टी थ्री नोवेबर एक में कि भो ये सी सॉरी ईईसी ला यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ला यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपियन आर्थिक समुदाय ला यूरोपियन यूनियन में रूपांतर कर दियो ईयू में रूपांतर ते वर ईयू को स्थापना मिति शोध दियो वने ऑप्शन में यो छा वने आखा चिम्मा करे रा और बुक सुख नोट सोड को पूरा ध्यान में ना रख छाइनवाने अन्य मात्रे 1958 जनवरी एक लाउन होना छाइनवाने दूसरे छाइनवाने यो नेट तब आरु संगत सब वेबसाइट में गए रहे नुस या तो स्टेबलिस्ड डेट ऑफ ईयू वाने रा नेट में सर्च पनी गए नुस 1993 नवंबर एक तो र ईयू डे कोई लोग मनाऊं संत अब धरना आए को मिति में नाउ यो आरु संगठन बंदा अलग फर्क यदि यो छाइनो वाने अने ईसी में जेले रूपांतर बाको थियो नहीं वो त्यो मिति लाई पनी कंसीडर कर दा उनसा 1958 जनवरी ये लो तेज पच्ची अब राजनीति का अस्त छे पनी गरना पाऊने तरीका ले जब शंदी बायो तेज पच्ची सेंजन लागू कर दियो सेंजन बने ठाउ में तो शंदी बायो को उनाले नेदरलैंड के योटा इट मींस 26 वटा देश में आइले सेंजन लागू सो सेंजन वने को यो 26 वटा आवे यो 26 वटा देश आमिला याद करनु पड़ता है ना 26 वटा देश मध्य कुने यो वटा देश को बीजा तो अपने समय छह वने मजा लियो 26 वटा देश घूमना पाऊँ ना बिना रोक तो को यो तो 26 वटा देश मध्य कुने यो वटा देश को बीजा छह वने तो 26 � जस्ते माल्टा को बिजली लिया तो भाई नेपाल बाटा जानो भाई उन्हें पोर्चुगल जानो पाऊँ ना उनसो कोरेसिया जानो पाऊँ ना उनसो इटली जानो पाऊँ ना उनसो बिना रोक टोक को एक बार बिजली रेवल कर दी ते वर्त यहाँ बाटा भागेर मार क्यों बन सके काम को लाये माल्टा जान से भागेर त्या काम मन परिणत पोर्� सुनो बात सवाला तेज़ तो क्या सरो वो यो सेंजन वाले को एक बार बिजा ये राय बोल सब भी छोटा देश माइले लागू था जस में दे यो ईयू संगठन को पनी कई देश सरो चान यूरोप महादेश को पनी और उद्देश्य सरो चान सब भाई ईयू को देश सरो था ही ना ऐ सेंजन भी तेज़ पची यूरो जोन पनी लागू कर दे यूरो जोन बिजा यूरो जोन कती वटा देश में संता इले बीस वटा देश अंतिम में कोरेसिया था पिये कुछ यो बीस वटा देश में यूरो करेंसी डॉलर पची शब्द वंदा बीस वर्ष में बड़ी परसेंटली पैसा मुद्रा कुन होता यूरो बन्ने मुद्रा बीस वटा देश में यूरो बन्ने करेंसी कॉमन कर दियो शब्द देश में चल बीस वटा देश में चलाऊना तेज पर जो अजय व्यापार में इस मुद्दे से आए, व्यापार में इस मुद्दे से आए सके पर जो तेज पर जिसमें विस्तार है विस्तार है देश हरु जुड़ दे गए अब सब भी देश तो हमें लाइफ से पढ़ दे ना अब मात्रे तब आरु सुनी रखने से कुन कुन देश हरु जुड़ दे गए दस्ते यहाँ सम्भव है लेकिन बहुत बार � कुन कुन देश थियो तो स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया जो तीन वाला था भी सभी पक्षी कती भाई तो पंद्रह त्यो तीन वाला देश और उस सदन है तो मैं तो ये सुनी रहूँगा बारह तीन पंद्रह 
त्यस पछि 2004 मा नाइस ट्रिटी भयो जस्तै यूएनओ मा के भएको थियो त प्याकेज डील प्याकेज डील भनेको एक मुष्टमा 16 वटा कन्ट्रीलाई मेम्बरशिप दिएको घटनालाई यूएनओ को इतिहासमा के भनिन्छ नि त प्याकेज डील हो सेम यहाँ पनि 2004 मा एक मुष्टमा 10 वटा कन्ट्रीलाई मेम्बरशिप दिएको घटनालाई के भनिन्छ नि त नाइस ट्रिटी जस मध्ये पूर्वी युरोपियन देशहरु बढी थियो रूस बाट स्वतन्त्र भएको देश यूएसएसआर बाट स्वतन्त्र भएको देशहरु मैक्सिमम थियो कुन कुन देशहरु थियो त पोल्यान्ड थियो हंगेरी थियो स्लोभानिया थियो स्लोभाकिया थियो लुथेनिया थियो लात्भिया थियो चेक रिपब्लिक थियो इस्टोनिया थियो साइप्रस थियो माल्टा थियो एस्ता एस्ता देशहरु थिए है हो ती 10 वटा देश आइसकेपछि के भयो त 12 3 15 10 25 पुग्यो 15 10 25 पुग्यो है 25 पुगी सके पछि फेरि 2007 तिर दुई वटा देशहरु थपिए बुल्गेरिया र रोमानिया त्यसपछि फेरि 25 बी 27 त्यसपछि अन्तिममा एउटा देश थपिए जम्मा कति भयो त 28 अन्तिममा कुन देश थपिए त्यो मिति इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ र अन्तिम देशको नाम इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ अन्तिम मेम्बरशिप पाउने देश क्रोएसिया क्रोएसिया है क्रोएसिया कहिले थपिए त क्रोएसिया 2013 2013 जुलाई 1 तर इयु मा कुल सदस्य कति वटा छन् भनेर सोध्यो भने तपाईहरुको आन्सर अब 28 हुनु भएन कति हुन्छन् त इयु मा कुल सदस्य कति छन् भनेर सोध्यो भने 27 वटा मात्र किन 27 वटा त एनी गेसेस किन 27 वटा साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् त एउटा जर्मन हो कि पार्टिसिपेन्ट पनि 27 नै छ हेर्नुस् त इयु जतिको पार्टिसिपेन्ट इयु मा जति वटा देश छ पार्टिसिपेन्ट पनि हाम्रो त्यति नै छ जुम ब्रिटेन ले छोड्यो ब्रिटेन ले छोड्दियो हो भेरी गुड कुल सदस्य 27 वटा किन भयो त ब्रिटेन एक्जिट भयो एक्जिट भनेको बहिर्गमन ब्रिटेन को निष्कासन ब्रिटेन बाहिर आएको घटनालाई ब्रेक्जिट भनिन्छ ब्रिटेन एक्जिट भइसकेपछि कति वटा देश बाकी रह्यो त 27 वटा ब्रिटेन एक्जिट कहिले भयो त ब्रेक्जिट कहिले भयो त 2020 जनवरी 31 मा यो घटनालाई के भनिन्छ नि त ब्रेक्जिट ब्रेक्जिट भइसकेपछि चा कति वटा देश त 27 वटा देश अब इयु को प्रधान कार्यालय का छ नि त प्रधान कार्यालय हेड क्वार्टर प्रधान कार्यालय प्रधान कार्यालय का छ नि त ब्रसेल्स बेल्जियम बेल्जियम को राजधानी ब्रसेल्स मा छ है ब्रसेल्स बेल्जियम ल यति चाहिँ नोट गर्नुस् यति चाहिँ मेन इयु बाट पढेर जानु भयो भने धेरै हेल्प मिल्ने छ केही डाउट केही कन्फ्युजन जस्तो छ भने साथीहरु भन्नुस् सर त्यो यो माथि माथि गर्दिनु न माथि गर्दिनु तल 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 मैले बुझिसकेँ ल सर हजुर यो क्रोसियाले चाहिँ युरो मुद्रा चाहिँ 2023 जनवरी 1 बाट होइन सर लागू गरेको त यो साउन्ड आए हैन साथी के भन्नु भयो भन्नु त यो क्रोसियाले सर हम यो यो युरोपियन मुद्रा चाहिँ युरो मुद्रा चाहिँ 2023 जनवरी 1 बाट होइन सर गरेको हो एकदम सही 2023 जनवरी 1 पहिले 19 वटा देश थियो अन्तिममा क्रोसिया नै आयो युरो जोन मा अन्तिम मा क्रोएसिया आयो सदस्य पनि अन्तिम क्रोएसिया नै हो है जस्तै युरो जोन मा भोलि गएर अर्को पनि देश आउन सक्छ त्यसको फेरि अलग मिति हुन्छ फेरि क्रोएसिया चाहिँ कन्फ्युजन मा नपर्नु होला यहाँ 2013 जुलाई 1 मा इयु मा आयो तर युरो जोन मा कहिले आयो त 2023 अजय हजुर सर ल
एते ठीक सो लसुरु देखि ने बोय ए होय न जे मासी पुर है सो आई लो स्क्रीन सर ली दे जानस तो अरु के न बुझेको जस्तो छ जस्तै अब यूएनओ को अब ब्रिटेन किन बाहिर आयो त्यसको बारेमा भन्नु पर्दा ब्रेक्जिट किन भयो त यो लगभग तपाईहरुलाई थाहा पनि होला ब्रिटेन बाहिर आउनुको कारण के थियो त ईयू मा इट मीन्स ईयू पनि नभनुम युरोप महादेशमा जसमध्ये विशेष गरी ईयू का देशहरुमा रिफ्युजीजहरु शरणार्थीहरु धेरै जम्मा भयो अरु अरु ठाउँबाट भागेर अरु अरु देशहरुमा गृह युद्ध हुँदा जस्तै मिडल ईस्ट को व्यक्तिहरु थियो सर्बिया को व्यक्तिहरु थियो उतातिर गृह युद्ध इट मीन्स द्वन्द बढी हुँदा तिनीहरु आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि ईयू मा इट मीन्स युरोप महादेशमा एज अ शरणार्थी एज अ रिफ्युजी जम्मा भयो त्यो जम्मा भइसकेपछि ईयू ले के भन्यो त ल अब यो शरणार्थीहरुलाई जसरी भए पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो भगाउन त मिल्दैन आर्थिक र भौगोलिक क्षमताको अनुसार डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भनिसकेपछि ब्रिटेन को भागमा बढी परिरहेको थियो त्यसपछि ब्रिटेन का जनताहरु प्रोटेस्ट गर्न थाले एक समयमा पुरै दिस के भन्छ विश्वलाई गुलाम बनाउने देश आज किन ईयु को अन्डरमा बस्ने त तर त्यहाँको जनताहरुलाई के डर थियो त भोलि गएर शरणार्थीहरु आयो भने हाम्रो जब जान्छ हाम्रो जागिर जान्छ व्यापारीहरुलाई बढी फाइदा हुन्छ इनीहरु सस्तैमा काम गर्दिन्छ ब्रिटेन जनताहरुको लाइफ स्टैंडर्ड एकदम हाई थियो है त्यसपछि त्यहाँ प्रोटेस्ट हुन थाल्यो हामीहरु ईयु मा नबस्ने फाइदा लिने समयमा लियो है तर चुकाउनु पर्ने समयमा नबस्ने भनेर प्रोटेस्ट गरिसकेपछि 2016 मा ब्रिटेन मा जनमत संग्रह भयो जनमत संग्रह भनेको जनताको मत संग्रह जसमा कुनै पार्टीलाई भोट हाल्ने सिस्टम हुँदैन दुई वटा मात्र पोल हुन्छ अप्सन हुन्छ यस नो बस्ने कि नबस्ने मान्ने कि नमान्ने जस्तै नेपालमा श्री पाज वीरेन्द्र वीर विक्रम साले 2036 सालमा जनमत संग्रह गरेको थियो जनमत संग्रह भनेको जनताको मत के छ जनताको चाहना के छ जनताको मत संग्रह गर्नु कलेक्ट गर्नुलाई जनमत संग्रह भनिन्छ नेपालमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने कि जनताले बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने दुई वटा अप्सन छ है त्यतिखेर सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था नै रोजे जनताहरु हो यहाँ पनि जनमत संग्रह हुँदा ईयू मा बस्ने कि नबस्ने ईयू मा नबस्ने पक्षमा के भयो त बढी भोट झर्यो है 52% भोट ईयू मा नबस्ने पक्षमा फस्यो त्यसपछि 2016 तिर जनमत संग्रह भइसकेपछि अब निस्किने ननिस्किने प्रोसेसहरु त धेरै हुन्छ यसर विस्तार विस्तार त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै जादा कोभिड को समयमा त्यसपछि 2019 मा कोभिड आयो कोभिड को समयमा निस्किने त्यतिखेर पुरै भएन त्यसपछि 2020 मा ईयू ले पनि के भन्दियो त ल जाने हो भने जाउ केही छैन अरु अरु जे जे मामिलाहरु छ मिलाउने पछि अहिले निस्किने मन छ भने निस्किदा हुन्छ भनेर बोरिस जनसन्स को पालामा 2020 जनवरी 31 मा ब्रिटेन बाहिर आएको घटनालाई ब्रिटेन को बहिर्गमन भएको घटनालाई ब्रेक्जिट भनिन्छ त्यो ब्रेक्जिट भइसकेपछि अहिले ईयु मा कति वटा देश छ त 27 वटा देश तपाईहरुलाई इनर 6 आउटर 6 बुझ्नु पर्यो अन्तिम सदस्य राष्ट्र बुझ्नु पर्यो प्रधान कार्यालय का छ र अहिले चाहिँ कति वटा देश छ अन्तिम सदस्य राष्ट्र त्यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो टपिक बाट ल अब साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोधे है क्वेशन भनेको यही विषयवस्तु रिलेटेड नै हो ईयु को ईयु भन्दै छु यूएनओ को अंगहरुको बारेमा पढ्नु भएको थियो कि पढ्नु भएको थिएन त्यो चाहिँ मलाई भन्नुस् त यदि पढ्नु भएको छ भने म पढाउदिन अगाडि पढ्छु पढ्नु भएको छैन भने त्यो किन छोड्ने त्यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यूएनओ त्यहाँबाट छैन सर छैन छैन सर पढेको यूएनओ को कहाँ सम्म पढ्नु भएको छ त्यो मलाई भन्नुस् त सर हामीले त यूएनओ को के पढेकै छैन नो यूएनओ को नाम निसन छैन सर हामीले पढेको के भन्दै हुनुहुन्छ यूएनओ पढाइसकेको छु मैले सुरु त यूएनओ बाटै गरेको छैन हामी छुट्टै हुन्छ सर हामी नयाँ हामी नयाँ सर हामी आफैले पढेको भन्न खोजेको सर मैले हो र
कति जना साथीले पढ्नु भएको छ कति जनाले पढ्नु भएको छैन त्यो पनि लगभग नेपालको सम्बन्ध युएनओ र नेपालको सम्बन्ध सम्म पढिसक्नु भएको छ है हामीले पढेको ल नपढेको साथीहरू सायद रिकर्डेड भिडियो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाणक्य इन्स्टिट्युटबाट तपाईँहरूलाई प्रोभाइड भएको छ कि छैन रिकर्डेड भिडियो पाउनु भएको छ कि छैन त्यो मलाई भन्नुहोस् है सर त्यही पनि एकचोटि सर्फेसली भनिदिनु न अ सर रिकर्डेड भिडियो छ ल ठीक छ म सर्फेसली हल्का चाहिँ भन्छु अनि त्यसपछि इयूको अङ्ग सरी युरोपियन युरोपियन युनियन अहिले मुखमा आइरहेछ इयू यु भन्दै भन्दै युएनओ को अङ्गहरूको बारेमा भन्छु जस्तै युएनओ को कुरा गर्नुपर्दा सिम्पल तरिकाले मैले सिम्पल तरिकाले यसको बारेमा डिटेलमा यहाँ पढ्न पाउनु भएको छ भने ठिकै छ नभए तपाईँहरूको रिकर्डेड भिडियोमा छ भने ठिकै छ नभए मेरो युट्युब च्यानल जिके विथ दीपक शर्मा है जिके विथ दीपक शर्मा इयू को एकदम डिटेलमा सबैले बुझ्ने तरिकाले जिरो लेभलको स्टुडेन्टले पनि बुझ्ने तरिकाले या त फर्स्ट टाइम मात्रै जिके सुन्नेले पनि बुझ्ने तरिकाले मैले त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू रिकभर गर्दा हुन्छ म यहाँ सिम्पल तरिकाले संक्षिप्तमा मैले भनिदिए सुन्नुहोस् है यसमा पनि प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा आउँछ प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भइसकेपछि प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भइसकेपछि पुरै विश्वले के रियलाइज गरियो त झगडाले कहिले पनि कसैको भलो हुँदैन क्षति मात्रै निम्ति आउँछ अब फ्युचरमा यस्तो झगडा नहोस् हावी सन्ततिले यस्तोसँग के भन्छ युद्धको सामना नगर्नु परोस् आउनेवाला पिढीलाई यस्तो युद्धको जोखिमबाट जोगाउनको लागि पृथ्वीमा एउटा अभिभावकको रूपमा एउटा सङ्गठनको आवश्यक छ जसको मेन उद्देश्य के त शान्ति स्थापना गर्ने पिस मेन्टेन गर्ने त्यो उद्देश्यले सुरुमा लिग अफ नेसन ल्याएको थियो है राष्ट्रिय सङ्घ त्यसको बारेमा युट्युबमा हेर्नु होला राष्ट्रिय सङ्घले राम्ररी काम गर्न सकेन राष्ट्रिय सङ्घ फेल खायो राष्ट्रिय सङ्घ फेल खाइसकेपछि पृथ्वीमा दोस्रो विश्वयुद्ध भयो दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेपछि अमेरिका इट मिन्स एलाइड पावरको विजय निश्चित भइसकेपछि एलाइड पावरले के निर्णय गरे त दोस्रो विश्वयुद्ध जितेर मात्रै हुँदैन जित्ने बित्तिकै लिग अफ नेसनले आफ्नो काम गर्न सकेन लिग अफ नेसनलाई विघटन गरेर लिग अफ नेसन्सको सब्स्टिट्युटमा अर्को एउटा प्रभावकारी सङ्गठन ल्याउनु पर्छ त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भयो दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भइसकेपछि लिग अफ नेसनलाई विघटन गरे किन लिग अफ नेसन फेल खाइसकेको थियो त्यसको मेन काम थियो दोस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिने जुन सकेन नसकेपछि त्यसको केही औचित्य रहेन त्यो विघटन भइसकेपछि के भयो त दोस्रो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भइसकेपछि पुरै पृथ्वी युएनओ भन्ने सङ्गठनमा आयो अहिले युएनओको मेन काम के छ नि त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापना गर्ने पिस मेन्टेन गर्ने र हावी सन्ततिहरूलाई इट मिन्स हामीहरूलाई तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिमबाट बचाउने तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिने अहिले नेपाल लगायत अरू सासाना देशहरू किन स्वतन्त्र छन् त युएनओको कारण युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको कारण त्यसपछि युएनओको स्थापना मिति प्रधान कार्यालय कुल सदस्यको बारेमा भनिसकेको छु युएनओ र नेपालको सम्बन्धको बारेमा भनिसकेको छु नेपाल प्याकेज डिल मार्फत युएनओको सदस्य भयो अब युएनओको अङ्गहरूको बारेमा आज भन्छु है संक्षिप्तमा बुझ्नु पर्दा युएनओको मेन काम के हो त शान्ति स्थापना गर्ने तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिन तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने मानिसहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ वेपनहरू हात हतियारहरू धेरै एडभान्स भइसकेको छ त्यही भएर तेस्रो विश्वयुद्ध बाट पृथ्वीलाई जोगाउने काम अहिले कसले गरिरहेछन् त युएनओले अब युएनओको अङ्गहरूको बारेमा भन्नु पर्दा कतिवटा अङ्गहरू छन् त युएनओमा छवटा अङ्गहरू छ हो अब यहाँबाट प्राय जसो धेरै पटक क्वेसन सोधिसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीश बस्ने महासचिव हालको महासचिव को हो नेपाल भ्रमण गर्ने महासचिव मलाई जहाँसम्म लाग्छ योपल्ट तपाईँहरूको एक्जाममा एन्टोनियो गुटेरसको बारेमा सोधिदिन सक्छ भर्खरै आउनु भयो थियो करेन्ट एफेयर्सको दृष्टिकोणले पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो क्वेसन अङ्गहरू छवटा अङ्ग भनेको अर्ज्ञान है कुनै पनि सङ्गठनमा त्यो सङ्गठनको सम्पूर्ण कार्य एउटै डिपार्टमेन्टले गर्न सक्दैन छुट्टा छुट्टै कार्यको लागि छुट्टा छुट्टै डिपार्टमेन्ट आवश्यक पर्छ जस्तै हाम्रै मानिसको शरीरमा 
यो शरीर को संपूर्ण फंक्शन एवटे अर्गन ने कर छेन नहीं कान को अर्क काम छाक को अर्क काम छाखा को अर्क काम छोन वो सेम तेगरी कुछ संगठन में जस्ते चाणक्य भिट्यूट में सब काम एवटे डिपर्टमेंट कर छेन पढ़ाने टीम अर्क मैनेजमेंट टीम अर्क सेड्यूल बनाने टीम अर्क काउंसिलिंग टीम अर्क वो सेम तेरी यो ठूल संगठन में तो संगठन को संपूर्ण कार्य एवटे अंग सकते तो सकते हैं तो भर छुट्टा छुट्टे कार्य को लगी छुट्टा छुट्टे अंग आवश्यक पड़े थी इसमें कैंवटा अंग छा जिसमें एट मुख्य अंग महासभा जेनरल एसेंबली महासभा को बारे में भन्न पर्दा युएनओ को के हो तो व्यवस्थापक अंग युएनओ को व्यवस्थापक अंग युएनओ को व्यवस्थापक के अंग युएनओ को व्यवस्थापक के अंग हई इसको बैठक बैठक हर एक वर्ष हर एक वर्ष सेप्टेम्बर महीना को हर एक वर्ष सेप्टेम्बर महीना को तेसरो मंगलवार बस्ने व्यवस्था तेसरो मंगल बार बस्ने व्यवस्था बैठक चाह हर एक वर्ष सेप्टेम्बर महीना को तेसरो मंगलवार बस्ने व्यवस्था हर एक सदस्य राष्ट्र हर एक सदस्य राष्ट्र कौन रूम को बाइक को हर एक सदस्य राष्ट्र हर एक सदस्य राष्ट्र हर पांच पांच जना हर एक सदस्य राष्ट्र पांच पांच जना सहभागी व्यवस्था हर एक सदस्य राष्ट्र पांच पांच जना सहभागी होने व्यवस्था तर तर मत अधिकार मत अधिकार एक जनाला मात्र एक जनाला मात्र हई हर एक सदस्य राष्ट्र पांच पांच जना सहभागी होने व्यवस्था तर युएनओ को डिशीजन में मत हाल् पर्यटन भोट हाल् पर्यटन एकजना मात्र इसको बारे में एक्सप्लेन कर नोट कर युएनओ को व्यवस्थापक अंग क्वेश्चन यहाँ बट कसरी सोचो मू बैठक हर एक वर्ष सेप्टेम्बर महीना को तेसरो मंगलवार बस्ने व्यवस्था हर एक सदस्य राष्ट्र पांच पांच जना सहभागी होने व्यवस्था तर मत अधिकार एकजना मात्र हालसम 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 अठहत्तरवटा बैठक संपन्न अठहत्तरवटा बैठक संपन्न हालसम अठहत्तरवटा बैठक संपन्न हालसम अठहत्तरवटा बैठक संपन्न इसमें एकजना सभापति एकजना सभापति रक्काईसना उपसभापति उपसभापति सुरूम चुनिने व्यवस्था सुरूम चुनिने व्यवस्था एकजना सभापति रक्काईस जना उपसभापति सुरूम चुनिने व्यवस्था एक जना सभापति रक्काईसन होता स्थायी राष्ट्र पर्मानेंट राष्ट्र एबीसीएफआर तिनी एक वर्ष को लगी एक जना सभापति जस्त अ सभापति को डेनिश फ्रांसिप ट्रिनीडाड एंड टोबागो भेस को रक्काईस जना उपसभापति सुरूम चुनिश 
दुई महीना अगाड़ी नई बैठक आयोजन होने भाग दुई महीना अगड़ी नहीं चुनि हई बुझ एक्सप्लेन कर नोट कर एकजना सभापति रक्स जना उपभापति सुरूम चुनिने व्यवस्था महिला सभापति हालसम महिला सभापति हालसम महिला सभापति कति जना तो महिला सभापति हालसम महिला सभापति चार जना हालसम महिला सभापति चार जना जिसमदे पेलो महिला सभापति पेलो महिला सभापति पेलो को प्राय जसो सो पेलो महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित विजय लक्ष्मी लक्ष्मी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित कुन देश को तो भारत को कति अधिवेशन में चाह कतो बैठक में कतो महासभा को बैठक में आठ महासभा को बैठक में एज अ प्रेसिडेंट एज अ सभापति होस्ट कर अंग यूएनओ को व्यवस्थापक क्यों अंग इट मीन हर एक व्यवस्थापन करने अनुरोध करे हई तुम्हारा बंद कर सोने बेला मत मईक अन कर एक्सक्यूज मी हाई साथी हेलो नमस्कार नमस्कार हजार म्लास में छू भू ल म बुझे तब लुनो को व्यवस्थापक के अंग बनो महासभा व्यवस्थापक के अंग कुरा को लगी निर्णय दि पर्दा व्यवस्थापन कर प्रतिशत मत आवश्यक पर्च तो एक्वन्न प्रतिशत मत हालां कुछ कुरा पारित कर व्यवस्थापन करने काम करते यूएनओ को व्यवस्थापक अंग बने महासभा जिस को बैठक इसको बैठक निश्चित नहीं हो फिक्स नहीं हो हर एक वर्ष सेप्टेम्बर महीना को तेसरो मंगलवार बस्ने रहीसम चल तो डिसेम्बर मध्यसम धर ढिल डिसेम्बर अंत्यसम तो भाग बड़ी जाएन जनवरी कट्न भैन हई क्चित नहीं होते कहीं टुंगीने वाले डिसेम्बर प्राय जो मध्य समय में सामत हो हर एक सदस्य राष्ट्र अूएनओ में एक सौ तिरानब्बे वा सदस्य राष्ट्र हर एक सदस्य राष्ट्र पांच पांच जना जानु नई पर्च सहभागी नहीं हो पांच पांच जना सहभागी निर्देशक सलाहकार लान मिलने तर मिनीम में पांच पांच जना सहभागी होने पर्ने तर यूएनओ को कुछ डिशीजन में मत हाल् पर्यटन तो संबंधित देश तो टीम लीडर को मत मत मैं कुछ एकजना को मत मत मैं सहभागी पांच पांच जना होना पाने व्यवस्था तर मत अधिकार एकजना मालसम अठहत्तर वा बैठक संपन्न भैस हई ये भर्खर रिसेंटली समाप्त भग बैठक अठहत्तर बैठक हो हालसम अठहत्तर वा बैठक संपन्न इसमें एकजना सभापति कुछ बैठक होस्ट करना को एकजना सभापति चाहिए ये आएर कुरा बिना निष्कर्ष निलिकन जान तो मिलते नहीं हो ते प्रेसिडेट को काम सभापति को काम कुछ देश प्राय जसो तैं को कूटनीतिज्ञ व्यक्ति छनौट कर योगपल्ट ट्रिनीडाड एंड टोबागो भेज देश को व्यक्ति पड़े हो एकजना सभापति एक वर्ष को लगी हो अर्क वर्ष फिर अर्क सभापति आई 
एक जना सभापति रक्कीस जना उपसभापति सुरूम चुनिं बैठक आयोजन करू भाग अगड़ी नहीं हालसम महिला सभापति कति जना भो चार जना जिसमदे पेल महिला सभापति विजयलक्ष्मी पंडित भारत देश को लहांसम के नबुझे जस्तु के कन्फ्यूजन जस्तु भाथी अब इसमें अज कुछ जस्ते नेपाल दसौ अधिवेशन में सदस्य भो एगार अधिवेशन देखि सहभागिता क्योंकि सदस्य भाई उन्नीस सौ पचपन्न में हो उन्नीस सौ छप्पन्न देखि सहभागी हो कि होना दसौ तीख दसौ अधिवेशन चलि थी नेपाल को तरफ पेलो सहभागी होने व्यक्ति चूड़ा प्रसाद शर्मा थे तो सब कुछ ध्यान में राख् पर्यटन पेलो सभापति को बारे में मैं हिजो आप पेज में अपडेट कर पल हेनरी स्पाक बेल्जिम को तो याद रख अहासभापति अलग महासभा में सभापति इट मीन यूएनओ को प्रेसिडेन्ट भी भाजा हो डेनिश फ्रांसिप ट्रिनेडाड एंड टोबागो भेज देश को दक्षिण अमेरिका को सब भाई सानों देश को हई लब भोलि हम अर्क अंग को बारे में पढ़ने सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल इसमें कई डाउट के कन्फ्यूजन जस्तु यूट्यूब चैनल जीके विद दीपक शर्मा हेन हो रही मेरे अर्क क्लास भैया आज क्लास मैं यहीं कन्क्लूड गए न भाई हल्का चाहे मिलाबरेट अद्दे करते तभी बुझ्स ते यूट्यूब में हे नई चाणक्य को रिकर्डेड भिडियो हे जहाँ तो अगड़ी को छुटे क्लास रिकवर कर थैंक यू एवरी वन हजर सर तीस सेकेंड सर तो भिडियो प्रयोग करने भाजपा के हो जो भिडियो प्रयोग कर विषय तो होते भिडियो ये आगंतुक शब्द हो लैटिन भाषा को शब्द हो जिसको अंग्रेजी मिनिंग फोरबिड हो निषेध अधिकार कुछ कुरा में नकारात्मक मत हाल पाने अधिकार बारे में भोलि को क्लास में सुरक्षा परिषद में भिटो को कुरा आँच पांचवटा देश प्रयोग करना पाने अधिकार तो भिटो को पावर भोलि एकदम मजा डिटेल में मसप्लेन कर दू तब कहीं डाउट रहते ल सर थैंक यू सर भोलि को क्लास में हो तो सुरक्षा परिषद में भिटो पावर को कुरा आँच ना आँच पांचवटा स्थायी दसवटा अस्थायी सदस्य राष्ट्र को आज लाइन गए